那我们也来讲第二个时期，就是夏商周时期，也就是从公元前二十一世纪到公元前十一世纪啊，这样的一个呃一千年的时间。那么同时啊，我们可以看到啊，呃，如果我们来看世界的话，呃，类似差不多这个时期啊，从时间上接近，比如说像像这个两河流域的山月台。是像呃这个埃及的金字塔，是吧？那么再到呃克里特的文明，是吧？希腊的这种文明，那么都差不多在这样的一个区段当中发展，啊。那么我们中国呢，就开始进入我们传说当中的夏代和商代，呃，夏啊，是我们历史上讲第一个王朝，呃。夏和人类文明当中的一个呃一个具有普遍性的神话联系在一起，就是大洪水啊，就是大洪水。那么夏代的呃皇帝是吧，来建立这个夏朝的禹，恰恰是因为他治水有功啊，那么他才获得了领袖的地位，那么成为夏朝的呃创立者。啊，那么当然，真正创立夏朝的实际上是他的儿子了，是吧？那么他，呃，死了以后，他的儿子不再采取这个禅让的方式，哈，来传递这个这个权利，而是采取了继承的方式。那么这样，我们说有了夏朝，是吧？呃，那么全世界都有大洪水的传说，是吧？那么在我们中国，就是在发生在夏的初期。那么商朝也是有一个很有意思的时期，是吧？呃，夏代没有历史的记载，是吧？啊，但是在我们今天已经发现了大量的夏代的遗这个遗址，是吧？可以证明这个朝代的存在。特别重要的是，我们在河南安阳殷墟发现的甲骨文，啊，那么在甲骨文被破解以后，商朝的历史变得清晰了。但是商朝，呃，我觉得有点像荷马史诗时代啊，它是一个所谓神话和英雄的传说。也许大家还记得这个《封神演义》，啊，那么讲的就是中国的神的故事，啊，讲的中国的英雄的故事。而这一切恰恰发生在商和周交替的时期，啊，那是这样的一个时代。那么我们发现了，呃，一个很重要的遗迹，啊，就是。呃，这个二里头，那么二里头啊，是夏代的，就是我们现在认为，它这个城址啊，它的时间跟夏代的这个时间是是应该重合的。那它是不是一个夏的城市，我们还不好说。但是在这个城市当中，我们发现了一些很重要的青铜器，比如说鼎，是吧？比如说青铜的爵，是吧？非常漂亮的青铜器。啊，非常漂亮的青铜器，而鼎是吧？大家知道它是古代的一种呃炊事用具，是吧？那么当然更重要的，它是作为一种礼器，是吧？后来是作为一种礼器。那么传说当中，大禹治水，是吧？这个大洪水被他治理了，治理了以后，呃，他来确定自己的这个国家的范畴，他想自己的国家有多大呢？是吧？他把它分成九州。啊，然后他铸了九个鼎来代表这九州，于是传说当中啊，这种鼎就具具有了一种国家的象征。那么另外呢，就是城市啊，我们讲的所谓城市的问题，呃，有一些文献记载是吧、啊？比如说讲这个呃禹的父亲鲧。啊，他就开始筑城，是吧？他的筑城呢，筑的这个城墙有多高呢？三仞之城，啊，非常高的城墙，啊，防御性很强的城墙，是吧？呃，那么按照《礼记》的说法，是吧？《礼记》当中的记法记载讲：今大道既影，天下为家，各亲其亲，各子其子，获利为己，是吧？然后城郭沟池以为固，啊。就是，他开始有了私有观念，是吧？有了城市的观念，有了国家的观念，啊，他就开始要筑起这些防御的
城墙来保护自己的财产，保护自己的人民。呃，那么夏代是吧？如果我们这么讲的话，那我们发现呢，早期的城址可能确实是这样的一个情况啊。那么另外，在山东章丘，呃，有一个很有，也是非常著名的一个考古遗址，叫陈子崖，是吧？那么这个遗址。当中，我们也发现了一个呃四百五十米乘三百九十米的这样建方的一个一个城墙，是吧？那么是夯土的，是夯土的。那么这个城，呃，应当从时间上来看，应当属于夏这个时期，啊。那么刚才我们讲的二里头，是吧？二里头遗址的重要性，是吧？不仅仅在于它出土了很多青铜器。对于我们来说，更重要的是，我们在这儿发现了两组建筑，两组建筑的遗迹。呃，那么其中一组是吧？它的就是我们图片当中看到的是吧？就是它是一个廊院是吧？围合起了一个廊院，中间有一栋大房子啊，然后前面有一个门啊，然后形成了一个。类似的轴线，这个轴线是错开的，是吧？但是它大概已经有了一种轴线的这个概念，是吧？就是，呃，大概是对着的，可能没有那么严整，但大概是对着这个门跟那个主要建筑之间，是吧？大概是对着的。呃，那么从现在的建筑的痕迹来看，啊，就是它整个是在一个夯土的平台上，啊，那已经非常讲究了，啊，就整个地面都是处理过的，都是都是被夯住过的。然后建筑、庭院都在上面，啊，建在上面。呃，那么这两组宫殿的基本的形制是一致的，只是两个院落的形态是吧，可能略有差别。那么大家可以看到，呃，我们图片当中的这个建筑的形象，它的时间大概是距今三千六到三千五百年左右，是吧？大概是这样的一个时候。呃。这是一个模型，哈、啊，做的一个复原的想象，啊，想象